Сегодня я расскажу вам о том, как не работать, а как наловить бычков на Азовском море. Сейчас пол пятого утра. Вот такая чудесная погодка. Солнце еще не встало. Рыбаки уже готовятся к рыбалке некоторые. А некоторые уже стоят и рыбачат. Вот уже далеке я вижу 4 лодки в нашей акватории. Вода чистая. С утра у нас полный стиль. Все красота. Видно каждую мелочь. Здесь видно куча рыбки он плещется. Мелкая, наверное, хамса. Нам понадобится лодка, весла, удочка, о я потом расскажу. И груз. В качестве груза я использую обычный мешок из под сахара, в который насыпается песок. Это самый лучший груз для морской рыбалки, потому что он не цепляется за дно, потому что там много глины. Ну и веревка понадобится нам 20 метров. Плавим песок. Примерно килограмм. 6-8. Привязываем к нему веревку. Ну зато можно плывать. Штиль очень легко плавать. В морской рыбалке важно знать ориентиры на берегу, по которым мы найдем норы, которые находятся на дне. Норы это глинистое образование, которое находится среди песка. И у них живут бычки. Поэтому я вот запоминаю по домикам, которые находятся напротив рыбного места. И желательно найти еще какой-нибудь ориентир на уровне вашего места. И на основании этих двух точек при сечении находим рыбное место. Вот примерно оно будет возле тех рыбаков. А здесь пускаем якорь на дно. Глубина небольшая здесь, около 4 метров. А нехитрая снасть, которая называется прощенная донка. Здесь идет груз небольшой массы, примерно 20 грамм, может 15. Два крючка на поводках по 10 сантиметров. Крючки примерно 8 размера по советской терминологии которые привязаны на расстоянии примерно 30 сантиметров друг от друга. Здесь, возле грузика, надо было поставить бусинку. Она есть вот в других снастях. Для того, чтобы груз не бил этот узел. Ну, в принципе, бусинка еще вверху. Для того, чтобы груз также бился в верхнюю бусинку, не сбивал этот узел. Здесь две петли, на них просто петля в петлю наброшены поводки. Понадобится нам нож обязательно, острый, досточка, на которой мы будем резать наживку. И для начала кусочек обычной копченой колбасы. Мы его сейчас слегка порежем. Но важно сейчас сделать первую поимку небольшого бычка. Резаем на кубики примерно размером 5 на 5 миллиметров. Ну, может быть до 7. Вот такого размера вполне хватит для поимки бычка, если он голодный. Ну, остальное пока отложим или сидим, посмотрим, что будет. Наживляем. Колбасу твердой шкуркой наружу, так чтобы с ее крючка выглядывала из колбасы. И можно потихонечку набрасывать. Я делаю большой запас лески для того, чтобы можно было забросить примерно 
на 8-10 метров от лодки и обловить как можно большую территорию дна. Можно использовать обычную удочку с катушкой, я тоже взял ее, если будет совсем плохо клюв. Это мотовильцы. Прячем под край лодки, чтобы оно не улетело. И можно пробовать забросить подальше. Важно определиться с характером дна путем протягивания грузика по дну. Должны чувствоваться большие зацепы. Вот уже красиво встает солнце. Красное. Значит, скоро будет клевать. Пока тишина. Теперь можно посмотреть на него, какого он цвета, и сделать с него наживку. Вот видно светленький бычок попался, значит здесь на дне песок в том районе. Теперь необходимо сделать с него наживку. Для этого мы отрезаем голову возле переднего нижнего плавника голову на прикормку бросаем и мясо нарезаем колечками примерно длиной 5-6 миллиметров Все, теперь можно наживить полноценную рыбную наживку. Уже пробиваем кожицу с одной и с другой стороны, чтобы он полностью вонзился в свое место. Бычок не стащил его так просто. Нам важно иметь хорошую поклевку. Куски, конечно, большеватые. Учитывая, что у нас рыба не очень большая, но будем искать счастье. Здесь уже чайка вот ждет прикормки. Куча рыбаков. И видно, что все спешат порыбачить. Уже около полшестого утра. Если она сейчас рыбаков выпала. До этого мы были здесь всего втроем. И многие сейчас спешат. Большой. И уже можно пускать садок в воду. Видно, что наживка вот не оборвалась, значит носить плотно и можно бросать дальше. Я забрасываю в протяжку, так можно больше поймать рыбу. Была поклевочка, посмотрим, что здесь мало попасться. О, еще один товарищ. Не крупный бычок, конечно, но ловится тоже хорошо пойдет для жарки не рассматриваем вторую снасть для того чтобы более эффективно рыбачить поклевочка такая шустрая и бычок попался Какой красавчик светленький значит но здесь светлая или черный клевать не хочет просто хотя вчера у меня были одни черные на пику Опа. поклевочка и такой парень попался 
хреновь. Еще покрывочка. И двое сразу засели. Черненький, светленький. Два разных вида бычка, наверное. Довольно нормальных размеров. Пойдет. Сопротивляется. Попробуем посмотреть, что здесь. Опа. О! И хороший мартовичок. Вот он попался. Значит, все-таки рыба недалеко. А мы искали рыбу там, где все рыбаки он стоят. Надо сказать, что большие бычки клюют, особенно мартовики, клюют в проводку. И на рыбу. Это самая лучшая для него наживка, потому как он питается в основном рыбой. Что-то так... Опа! Сильно сопротивлялся такой бычок. Светлый, красивый. Я вчера здесь провел разведку нырянием и убедился, что бычки есть. Значит, я стал на правильное место. Кровочка. Бычок темный, значит, с левой стороны глина. Я забрасываю в разные стороны весной снасти и тем самым увеличиваю площадь облова. Опа! Клёвка была. Опа! Такой шустрый бычочек попался. С икрой нам. Красавец. Красиво переливается, зеленые глаза. Угу. Почти наживку не сбивают рыба. На пляж потихонечку стягиваются пляжники. Уже начинается загорательный сезон. Рыба, в принципе, не перестает клевать пока. До обеда еще порыбачим. Вдали стоит группа рыбаков, которые выстрелились полосой. Я там был, в принципе, хорошего клева там не замечал. И судя по движению рыбаков, особенно у них тоже нет такого ажиотажа. Упало. Оп. Значит, справа тоже есть места глиняные. И место выбрано правильно. Забрасываем подальше. Будем ждать. Видно, что пришел в негодность. Осталась одна шкурка. То необходимо снять срочно эту наживку, потому что она ничего хорошего не принесет. Чем свежее наживка, тем лучше будет клев. Была поклевочка. И бычок попался. Очень интересно, что за наружную часть щеки. Значит, настолько голодный, что даже готов подойти и попробовать снасть. Но спать не ранее влезла в рот. Видно, что бучок здесь не крупный, поэтому нужно интенсивно подсекать его, если, допустим, его не подсечу, он взорвется. Поэтому это очень активная рыбалка. Нужно постоянно подтягивать снасть и подсекать в случае подтяжки. Активная покровка. Угу. Смотрим, что здесь может попасться. Опля, вот такой покрупнее бычок попался. Хотя здесь есть и достойные экземпляры. Видно, что он, наверное, с икрой. Так как пузатенький или с молочком. Уже красавчик лодкой так и в 10-15 метрах от нее было вдалеке поклевочка и пучочек попался и издалека пришел если у вас перестало клевать то есть смысл сменить место для этого необходимо или попустить веревку запас у нас есть метров на 5 на 10 можно ее отпустить или же Отплыть в сторону, если мы знаем заведомо, что здесь идет глиняная полоса. Я, скорее всего, переплыву сейчас ближе туда. И посмотрим, что ловится возле того дяди тех камней, на уровне тех камней. И клев возобновился. Значит, в этом районе еще бычки есть. Я не непуганная. Пока 
поклека за поклекой на двух снастях. Здесь бычок чернее, значит больше глиняных ям и полос. И удар. И очередной мартовичок упался. Значит, мартовик здесь не очень редкая рыба. Красавец. Хватает. Видно за верхнюю губу, значит он нападает. Идет со стороны. Хорошая поклевочка была. Опа, еще один мартовичок. Уже чуть поменьше попался. Тоже неплохо. Тут еще активная поклевочка. И еще мартовичок. Попался. Наш мартовиковое место. Хочется обловить еще большую территорию. Этих целей я взял с собой спинит. Даже самая снасть. Одевается на вертлежок. И проводим дальние запросы. Этим способом можно обловить большую территорию и перемещаясь на лодке. Была поклевочка. Идет хорошо. Как серьезная рыба. Опа. Ага. Подбагрился. Под подбородок. Значит, удочка тоже работает, спиннинг. Делаем короткие проводки, не знаю, чтобы почувствовать удар бычка. Теперь это способ минус в том, что чувствительность снасти меньше, чем на пальце. Но зато позволяет больше обловить. Ну, Что-то, наверное, попалось. Смотрим. Ага, бычочек есть. Небольшой, но приятно. Что рыба интересуется наживкой. Клевал хорошо. Да, бычок он все клюет, то клюет уже основательно. Все крупные, мелкие. Может еще подергаться. Ну а этот, оп, подцепился за бок. Значит, не хотелось ему клевать. Опа. Так клевнуло. Опа, такой черненький парень. С красными глазами. с золотеньким плавничком весь комплекс услуг красиво полетел над рыбаками как и на черном море здесь их полно очень красивая синий фиолетовый каемочка не очень красиво плавают Скоро доберутся до пляжа, и люди будут кричать. На пляже стало больше пляжников, и поклевочка просто сорвалась. Жалко. Вот нам пожаловала гости. И хочет, наверное, рыбки. Это ново. Лови. Колбаску любит. Копченую. А пока... Мы кормили рыбку, что-то клюнуло. Смотрим, что здесь. Чайка приносит счастье, значит. Ага. Оп. 
Опа, очередной мартовичок пришел к нам в гости. Вот такая рыба есть в наших краях. Ну вот к обеду клево стало намного хуже и можно закругляться с рыбалкой. В принципе погода сегодня хорошая, обалденная. Посмотрим, что же мы поймали. О, вот такой уловчик есть хороший. Батовички, основ светлые бочки. И килограмма, наверное, 4-5 есть. При наличии небольшого желания на море можно не только отдыхать, но и порыбачить и поймать рыбки, бычков для нашей семьи. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрите о том, как наловить бычков на Зовском море. Ставьте лайки, пишите замечания и комментарии. Будьте с вами. Всем пока.